tanto che c'è ancora, la mostra sulla vita di Cinecittà a Cinecittà. Siccome è una mostra che racconta tutto il cinema italiano fin dall'inizio, cioè al 1936, cioè ci sono le immagini di tanti personaggi che hanno... Ho trovato anche un'immagine di Totò che arrivava per fare un provino a Cinecittà appena aperta, 1936-37. La fotografia che ho visto e che mi ha fatto innamorare diciamo così, dell'immagine stessa era lui secco come una ciuga, magrissimo, non parlava, asciutto, faceva il ballerino e anche così un personaggio che giocava sulla scena con la propria fisicità. Dopodiché, siccome l'ho messa subito all'ingresso della, della mostra, quello di quel Totò lì era una rivelazione per tutti. Era quel, finalmente lì il bambino, il giovanotto che poi è fiorito ed è rimasto il nostro come, compagno di tante cose. Qui eh, c'è un, un racconto che nasce un po' come parlano eh, i francesi, cioè che ci sono le persone che parlano di sé e se le raccogli insieme si può tentare di fare un racconto compiuto che si chiama la tecnica di parlo in parlo man, cioè lui che parla e costruisce un'identità, un, un, un una biografia. Naturalmente io ho fatto questo lavoro, però avevo un Fellini che vedendo tanti filmati fatti da lui, avevo usato già in un altro film mio che si chiama Via Veneto 7, che è il racconto della dolce vita. E poi ho montato questo, che è anche un biglietto da visita di ricordi, di memorie, di paure, di spaventi, di trionfi. Quindi vediamo questo, che dura circa 20 minuti, e, oh, poi, e poi parliamo. Okay, grazie. dal primo film, mi sono rifiutato di mettere la parola film. Chissà, forse o vivendo così a quell'antico senso di delusione, di fastidio, di irritazione, che da ragazzina quando andava al cinema, la parola film eh, inevitabilmente provocava, cioè era finita la festa. Posso registrare? Non posso registrare? Posso sopportare in inquadratura anche, anche con molta folla, eh? anche nell'ultima faccia della comparsa, quella che appare in un angolino, che appare in un angolino del fotogramma, se non, è, se non l'ho scelta, se non l'ho vista, se non la conosco, se non so il perché l'ho presa, qual è stato il motivo di quella scelta, non sto bene, non sono contento, mi rimane un vaga sentimento di cattiva coscienza. bisogno di appropriarmi, di possedere, di partorire, di controllare, di essere responsabile di tutto quello che appare nell'inquadratura, ma soprattutto le facce perché sono quelle a cui tu affidi tutto il sentimento del tuo racconto, il tuo racconto. io a Rimini, i film di Charlot erano i film più importanti anche da un punto di vista così commerciale di cassetta e quindi le date più ghiotte che venivano scelte erano quelle natalizie. Quindi da bambino Charlotte è apparso tra, tra i panettoni, le stelle comete, la neve, papà Natale, cioè una figura che ha poco a che fare col cinema, sì, col cinema è quanto è in quel fumo, in quel buio, in quel caldo, in quel pizzicorino di anestetico che spruzzavano lì al cinema fulgor di Rimmi, eh, però più che al cinema apparteneva proprio a queste figurine, a queste figure che hanno costellato la nostra infanzia. 
questo tema per lungo tempo ha, ha, ha influenzato un mio, un mio giudizio sul, sull'artista e sull'attore. Il cinema italiano si arricchisce di un altro autentico capolavoro, la strada. Per uscita a, a Parigi la strada che aveva avuto un bel successo, stavamo in un night club. Mi ricordo la, che mi ha dato la manina, una, una, una manina piccolissima, era tutto minuto, l'omino. Mi ha dato questa manina da, da, da bambino che io ho stretto come fosse quella di un papa, così anche esagerando nella mia devozione. E lui ha fatto quel sorriso un po' feroce, un po' crudele con tutti quei denti e in fuori e, e mi ha detto con la voce squillante metallica da, da banchiere americano, mi ha detto che aveva visto la strada. Mi chiese quanto era costato e quanti soldi pensava che il film avrebbe fatto. Però per non deluderlo, per far vedere che anch'io ero nella stessa tempra di un pioniere del cinema, ho inventato cifre molto modeste naturalmente, sia per il costo, sia per quello che poteva essere la previsione dell'incasso. E lui ascoltava con molto interesse, poi domandava quanto, quanto aveva preso mia moglie, quanto aveva preso io. Cioè mi, sor, mi sorprese, ma poi alla fine ripensandoci mi parve che, che aveva trovato il modo più originale, più simpatico, meno prevenibile per, per, per un incontro. sognata, un po' ripensata, imbevuta così di, di nostalgie, molto più vera quella di qualunque altra rimini. Il Grand Hotel era proprio così la, 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 la raffigurazione in pietra del, del massimo, del, del, del fasto, del lusso, era proprio... La, 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 la configurazione architettonica di tutte le fantasie che avevano a che fare con, con la, 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 l'opulenza, il benessere, la ricchezza, le fantasie erotiche le più sfrenate. Era una specie così di, di tempio misterioso per noi irraggiungibile e avvicinabile, dentro il quale le, le nostre fantasie di ragazzetti proiettavano tutti i desideri più, 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 più fastosi, i desideri più lussuriosi. Era proprio una specie di simbolo di, 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 di lusso. Sì, è proprio lui, Gina West, è possibile. Ma è un western che fa parte dell'episodio del film Non scommettere la testa col diavolo. Fellini, ma è veramente un western? Non ti piacerebbe girarlo? Ma io devo fare una confessione molto sincera quei due giorni che sono stato lì in questo stabilimento dove ho costruito in permanenza questo villaggetto veste io mi sono divertito moltissimo molto invidio per i miei colleghi che girano questo tipo di film ho sparato sarei quasi andato a cavallo se avessi fossi riuscito a trovare un cavallo abbastanza mansueto no veramente è un'atmosfera molto molto stimolante ripresente anche perché ti riporta così alla, alla, alle origini del cinema quando il cinema era veramente un'espressione ingenua di, di, di vicende popolaresche che saltavano il mito dell'amicizia, dell'avventura, del mistero. È stato benissimo, peccato che è una sequenzina molto breve perché nel mio film, nel mio film questa sequenza viene inserita quando al protagonista viene mostrato il set dove appunto dovrà girare un film west. Dove va lei? Dice a me? Sì. E che ne è finito? No. Che è finito? Mi vuole lasciare solo? Lei è di Roma? Eh, abita a Roma. Ah, ah. Si attacca, si arrampica, cerca tutte le cose che esistono per poter in qualche modo rispondere a questa ansia che mi avverte di qualche cosa di fondamentale, di definitivo, di assoluto, di certo, per subire a una mancanza di tutto, a un principio animatore, a una meta di rocchiare. E allora, quando le creature non rispondono, Fellini chiamerà il fato. Cercherà nell'oroscopo delle streghe, magari, una risposta. È proprio vero. Non cerca di ingannarmi. 
Mi vuole veramente bene. Oltre ad essere il segno di gennaio, il Capricorno è il segno del destino. Il segno dei progetti che verranno realizzati laboriosamente e a lunga scadenza. È rappresentato da un favoloso animale, mezzo delfino e mezzo capra. Una specie di, di chimera con la coda di pesce. L'animale che infatti rappresenta l'arrampicatore in tutte le sue manifestazioni mondane, politiche e artistiche. Tra i nati del Capricorno abbiamo Federico Fellini. Federico Fellini che mi ha dato appuntamento qui, ma non si vede. Ma sono un cucino. Eh! Mi devo venire, può venire, può venire. Come può venire? No, bisogna andare a Cinecità. A Cinecità! Questo Fellini. Io leggo qui che quelli nati sotto questo segno sono degli amici. Sì, sì, però io sono nato a mezzanotte meno un quarto dell'ultimo giorno della costellazione del Capricorno. Se nascevo un quarto d'ora più tardi, ero già nel nuovo segno zodiacale, cioè dell'acquario. Quindi io ho i difetti dei Capricorniani e i difetti di quelli nati nel segno dell'acquario. Ma ce l'hai tutti allora. Quindi c'è scritto qui anche, c'è anche... Quindi sì, vabbè, ambizioso. Ecco, però vedi, gli acquari sono quelli da cui trabocca purezza e serenità. Quindi, oltre che non vita, sono anche un puro e sereno. Con Federico Fellini e con il produttore che qui da Marco stiamo passeggiando qui in via Veneto, una via Veneto speciale, come potete vedere da queste costruzioni che sono state fatte a Cinecittà per il film di Federico Fellini. Sì, via Veneto è un film del cuore del film maggioranza la maggior parte delle scene si svolgono nel Veneto perché il protagonista Marcello che è un giornalista ha la relazione del suo giornale proprio sopra il Caffè dei Marini perché il Veneto dà la possibilità di incontrare tutto il mondo sia umano che quello che c'è in politica che si ritorna un momento poi stravaccato uno con i vari caffè di Via Veneto Che anche, questa, anche adesso che tu hai successo, che sei conosciuto, devi sempre affrontare un po' le titubanze dei produttori. Eccetera. C'è stato un produttore che così sul piano dello scherzo, però in questo momento era così preoccupato insomma, sul modo come io volevo realizzare il film. Ha detto che piuttosto che fare il film si sarebbe suicidato. E siccome l'unica arma portata di mano in quel momento dovevano poterli stare in chiostro, si è portata la bocca per avvelenarsi. Però lui credeva che si, la cosa che lui credeva che si fosse il tatto sulla macetta. Invece non c'è il tavolo, si è un po' macchiato da amici. Ci sono i suoi amici all'attacco. Ah sì, ma dove hai tutta chiesa? Ci vediamo a Maddalena? No, vi prego, lasciate in pace stasera. È tornata, eccola qua, più fotogenica di una diva. Tutte le sere la stessa sera. Ma non si scocciano mai così qua. Ma nel senso basta. Non lo siete mai chiesti, non lo siete mai chiesti. Sì, è un personaggio della cronaca. Ma c'è dici dove vai? Fisicamente, no? E allora 
Per esempio, eh, eh, cominciato col farmi rasare completamente le sopracciglia, ed io mi sembrava di avere una faccia così, assolutamente piatta, no? E poi, e poi ecco, mi ha messo dei nei, no? Un neo qui, si vede? Un altro po' più giù. Ma quanto costa da te 10 miliardi, 20 miliardi, ma lo devi costare. Eh, 20 miliardi. Scusa, mi dai, ma perché non hai pensato a me? A te? Oh, mica per i miliardi. Eh. Ah no, per i miliardi. E per che cosa allora? Per cosa? Casa nuova, no? Una notte è accaduto che non ho dormito. Non mi sono molto allarmato, la giornata successiva era un pochino più stanco, ma anche la seconda notte ho aspettato il sonno in vano e non ne è venuto. Ho cominciato a sentirmi più stanco, gli occhi che mi bruciavano naturalmente, e avere quel vago senso di vertigine che è proprio che provoca la mancanza di sonno. E sono diventato un insonno, cioè uno che non dorme. I primi tempi mi sembrava che questa condizione particolare fosse così una specie di investitura, così qualche una cosa, una raldica particolare. Tutti dormono, io non dormo, quindi sono qui con i sensi tesi ad aspettare chissà cosa, a guardare cose che gli altri in questo momento non guardano. Mi sembra una specie di limbo, di un, di un, dell'atmosfera grigia, plumbea, dove le cose non hanno questo fascino così arcano, misterioso. È come scendere in una specie di pozzo plumbeo, buio, in cui non, non ti muovi sperando e aspettando una cosa che non viene. Vai. Buonasera. L'Istituto di Cultura Torquato Tasso ha il piacere di presentare un'ennesima conferenza. Un relatore di spicco, il professore Italo Moscati, difficile da definire perché una personalità complessa, polietrica, ma sempre molto utile all'umanità. Ha una caratteristica in particolare, riesce a cogliere l'essenza, il segreto, diciamo così, dei personaggi più importanti che hanno segnato la nostra storia, li rende umani, li dispiega a chi come noi non è avezzo a frequentare questi personaggi. Ha scritto molti libri, è anche un regista e questa sera abbiamo il piacere di sentir parlare di Federico Fellini. Anche Federico Fellini, questo personaggio per noi irraggiungibile, il dottor Moscati, Italo, ce lo renderà tangibile, ce lo renderà come se fossimo in un salotto insieme e conoscere eh, le cose più sensazionali, eh, la partenza delle cose più importanti, l'origine da dove vengono. Adesso lasciamo la parola al relatore, però vorrei dirvi che la storia che ci racconta è sempre intrisa di storiografia, riesce a cogliere la la matrice da dove viene il fenomeno e perciò per me è un personaggio straordinario, il professor Italo Moscati. Grazie, grazie. Io ringrazio per le parole molto generose che porto a casa naturalmente. Ringrazio, non voglio esagerazioni, ma una cosa che lei l'ha detta ed è vera, la sento come vera. Cioè quando mi capita di dover lavorare come mi è capitato più volte su Fellini eh, i contatti non sono mai stati uguali, nel senso che io ricordo molto bene l'effetto che mi fece in un cinema che oggi non c'è più a Bologna, che era uno dei più rinomati e anche più eleganti della città, dove vidi in la prima eh, immagini della dolce vita. Era una proiezione riservata a un pubblico particolare, la sala era piena. Avevo visto anche altri film di, di, di Fellini naturalmente, i precedenti, che 
che erano precedenti negli anni 50, quindi correvano almeno 6-7 anni tra la dolce vita e per esempio appunto la, 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 il film che abbiamo qui visto con Zampano e la Giulietta Basile. E allora io non ero molto colpito dalla, dalla, dalla Masina, da questa storia di Zampano, perché mi sembrava che cercasse in qualche modo di speculare su un sentimento che non aveva una così eh, legittimità in un tempo come quello degli anni 50, che era ancora carico dei, degli effetti della guerra e c'era un'Italia ancora che non si era ripresa. Ma Fellini naturalmente aveva il diritto di mettere insieme quei sentimenti che un autore come lui considera per se stesso importanti, ma che regala al pubblico come una specie di supplemento, di commento e di approfondimento di un'Italia un che era stata quella che è stata costretta a entrare in guerra dal 1940, dopo che Hitler aveva cominciato la guerra nel settembre del 1939, e quindi un paese che era stato scaraventato in vent'anni di un'apologia del potere e delle armi e della conquista, nonché delle colonie, che non era proprio appartenuta al nostro paese. C'era stata una forzatura violenta e Mussolini aveva, però non era il solo, perché era come tanti stati dell'Europa dell'epoca, dell'Ottocento, ma anche del Settecento, aveva la vocazione delle colonie e quindi pensava che per l'Italia che lui aveva ricevuto dal re come un governo che potesse risolvere i problemi dell'Italia era necessario avere le colonie, l'industria e avere anche la cinecittà per fare concorrenza alla più grande fabbrica di pubblicità che era appunto la Hollywood che era nata negli stessi anni in cui anche l'Italia aveva scoperto la pellicola, ma in America erano stati velocissimi nel prendere anche spettacoli fatti da italiani, tipo Cabiria, che era una, una vecchia storia messa in scena dal muto, e gli americani hanno ripreso e hanno rifatto in uno slancio di eh, tante poi opere che sono venute in Italia a fare, a cominciare eh, Quo Vadis 1951, in un provino in cui c'era Sofia Loren e Pierpaolo Pasolini che cercavano un posto per entrare nel cinema. Pasolini era stato costretto ad abbandonare Casarsa, la sua città, per un'accusa di omosessualità. Sofia Loren doveva sostituire la madre che aveva vinto un, con un concorso come Greta Garbo a Hollywood ma che il fascismo poi non lasciò partire durante gli anni della guerra. Allora, questi elementi di storia, quelli di Fellini, ma anche quei nomi del mondo dello spettacolo, servono per capire che c'era da un lato uno Stato che stava entrando in un'esperienza politica che è stata poi un'avventura tragica perché la guerra è stata persa e, e, e ci sono stati molti morti. Gli americani facevano quello che hanno sempre fatto quando fanno le guerre, distruggono i posti e poi arrivano con i carri armati e i fanti dietro i carri armati stessi. Quindi la tragedia per, per l'Italia non è stata breve perché è durata a lungo dal 40 fino al 45 e i nazisti se ne andarono nel 45, cinque anni, cinque anni di, di tormenti che non sono pochi, che hanno segnato il paese in una, in una maniera tale per cui ancora oggi ci stupiamo che ancora sopravvive la mentalità, delle mentalità, delle storie che sono state imparate, che sono ancora circolanti nella cultura italiana. Allora, eh, l'idea che esistesse un regista così 
mi aveva fatto venire voglia di studiare lui ma anche il, il problema del nostro paese e il problema di un regista così capace. Avevo fatto altri personaggi, la vita di Greta Garbo, mi piaceva sapere com'era la storia di una ragazza troppo cicciottella che faceva le, le sfilate di moda con i costumi da bagno nel 1901 eh, a Stoccolma e che poi si è trasferita a, a Hollywood ed è diventata questa storia eh, sua ormai è nota come la più grande attrice del cinema muto ma anche sonoro per la sua classe e la sua bellezza a cui era arrivata non solo come nascita ma anche come preparazione quando sono entrato in uno studio a, a Hollywood dove tengono tutte le immagini delle dive che sono passate di lì era divertentissimo ma anche molto mi colpiva molto vedere una ragazza come lei che veniva trasformata in una dea per dire in un breve una dea al quale lei stessa poi questo a questo personaggio si era abituata senza sapere ma capire dopo che anche le dee di quel tipo possono tenere i tradimenti di una donna che si era innamorata di lei che la fotografò nuda la pubblicò in un giorno il suo libro e lei naturalmente ha rotto il rapporto in, in realtà era un po bistrattata da personaggi che anche l'amavano come questa Mercedes che era anche una che in qualche modo leggeva nel futuro ma tutto quello che in, in certo modo ha concorso nel, nella sua vita nel trasformarla per cui lei è, è stata portata a isolarsi e a 34 anni pensate non c'è c'è chi comincia la carriera a 34 anni è andato in pensione l'ha vissuta fino agli anni 80 e ha, e ha girato moltissimo è venuto in italia più volte aveva anche un progetto di di, di un matrimonio con un siciliano che tende poi non, non, non è stato e quello che, che ci ricordano sono i suoi film che non muoiono mai certo. la stessa cosa per un uomo come Fellini perché Fellini nasceva in un in film dove eh, con film che non erano strettamente collegati al cinema americano era un ragazzo di Rimini che si era trasferito a Roma perché la madre era romana e il padre aveva aperto un negozio di salmeria o qualcosa del genere a Roma e quindi aveva il culto del cinema perché allora c'era e c'era il cinema ancora muto che lui amava e vedeva e che gli ha acceso l'ha detto anche nel filmato che voi avete visto eh, aveva l'esempio di, di Charlie Chaplin e quindi aveva pensato che lui doveva fare il cinema e questa, e questa cosa è un altro elemento che mi aveva incuriosito perché se Greta Garbo ha, 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 non ha scelto una, una carriera ma è entrata in una carriera nonostante il diritto dei genitori anzi la violenza dei genitori verso di lei che non la ritenevano capace di fare la carriera che ha fatto che poi Infatti c'è stata una rottura, ma anche Fellini che era un personaggio che non godeva dell'incoraggiamento dell dei genitori, che erano brave persone, ma non avevano capito che c'era dentro Fellini, qual era la, la sua scommessa di vita. Perché faccio il terzo esempio, che è quello di Alberto Sordi, anche lui viene presentato perché sono cent'anni che, che ce, ce ne occupiamo, e che comunque è stato presentato in questi giorni come un padre della patria, un, 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 libri, manifestazioni, televisioni. Ma tutto questo allontana dalla possibilità di capire il personaggio. E allora io mi sono messo lì a cercare e ho capito che la sua grande, la grande preoccupazione era di non morire, perché era... Eh, tremenda l'affermazione che i genitori avevano fatto senza rendersene conto avevano chiamato Alberto con il nome di un fratellino morto questa cosa a, a, ad Alberto 
aveva dato delle reazioni che non l'hanno lasciato in pace, fin tanto che non ha ottenuto una specie di modo di risuscitare questo, questo nome in un fratellino che si era perduto. Allora, tante situazioni, tanti modi di avvicinarsi al cinema. Per soffermarci su Fellini, la cosa più che mi ha colpito è la sua ambiguità. L'ambiguità che, che serve ed è una parola che ha un significato che suscita sospetti, non piace, sembra che sia negativa. Invece no. Fellini ha cercato di fare un cinema che in Italia non si faceva. Perché lui è nato nel 20, come lo stesso Sorti, il cinema era ancora muto e il cinema sonoro comincerà sette anni più tardi e in Italia otto anni più tardi ed è stato un cambiamento colossale ma l'America era il paese che con il sonoro ha conquistato il mondo perché il cinema italiano ha cercato di esistere e ha fondato la mostra del cinema di Venezia nel 1932 ed è diventata effettivamente una delle cinematografie più importanti. Però lì i fatti non sono solo la guerra, sono anche l'educazione, la sensibilità del pubblico che vedono delle storie che non si sarebbero mai immaginate. Il sonoro e il muto ancora prima aveva scardinato il mondo sulle abitudini, non solo di dei divertimenti, ma anche degli spettacoli, perché al di là del teatro, al di là del circo, non ci potevano essere, non c'erano i grandi film, addirittura di Hitchcock, che, la, che aveva fatto che aveva 18-20 anni in una piccola produzione in Inghilterra, e anche questo non si sa, si avvicinavano tutti quei ragazzi, anche quei ragazzi più problematici, cioè più curiosi, personaggi che avevano anche voglia di lottare, di cambiare società che c'erano in circolazione e che avete davanti a questa macchina, a questo prodigio di, imm di immagini che potevano essere raccontate e mh, aiutate con la musica e qualsiasi altra forma di raccontare, di affascinare il pubblico, di, di inserire questo cinema nella realtà della prima e seconda guerra mondiale ma anche del gusto dello spettatore. Lo spettatore, dice Oliver Sacks, che è un, uno studioso, un analitico, era il prigioniero del cinema. Le, la conquista dello spettatore non era semplice come nei nostri casi. Andavano come se fosse un culto più che religioso, un incantamento, uno stordimento, un elemento a cui non resiste perché questo in qualche modo diventava un patrimonio personale. Quindi la fiaba, l'influenza delle fiabe, dei racconti, l'impossibilità di vedere anche delle cose cruente, ma anche delle cose sentimentali, ha trasformato quello che era la reazione. E quindi la gente ha cominciato a capire che la realtà non era solo quella dei musical americani, o anche dei, dei primi film di Fellini che si inteneriva per i clown, era un mondo che stava andando in una tua, e stava creando una realtà del tutto diversa, che ci portiamo ancora, intanto che il cinema non ci sarà più nelle sale e quindi saremo costretti a vederlo, chissà, come se fosse eh, in un museo, in qualcosa che viene separato dall'elemento più più forte che c'è nel cinema, il rapporto tra le immagini e il pubblico, il grande pubblico che sta, io ho fatto una cosa in 18 puntate tra Hollywood e, e, e Cinecittà sul periodo del cinema americano e italiano, quei grandi libri, ma non, è, non sono film, sono libri di storia che sono forti, cruenti, ma molto seduttivi, perché non ha non, non procedono per ideologie o per come dire, coincidenze storiche. Erano sfide al pubblico, dargli l'occasione di capire, di vedere. E infatti Irving Sacks diceva 
no? andavano questi spettatori venivano incantati oh, ma non dimenticavano quindi noi siamo anche il serbatoio quel deposito di tutto ciò che abbiamo visto e Fellini e Soldi vengono celebrati perché non c'è altro perché da un punto di vista culturale la nostra società produce tanti libri ma non si sa chi sono chi li legge perché il, il film aveva una, una presa sulla realtà e dava delle immagini più diverse perché era pluralista, diverso, non aveva un, solo un messaggio da proporre, quello lo davano soltanto le cinematografie che volevano indottrinare gli spettatori trasformandoli in combattenti o addirittura in devoti. Quindi il mio lavoro con i nomi che ho fatto, ma in particolare con Fellini, è quello di aver trovato la strada di mettere d'accordo le emozioni personali, anche le, le più immature, le più infantili, come del resto sappiamo, la, le, i personaggi femminili di, della spiaggia di Rimini, visti da, dal giovane Fellini che tremava di, 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 di rama d'amore e così via, e poi eh, la scelta di un'attrice che gli piaceva perché era quasi una specie di mas mascotte rispetto al personaggio di Zampano, cioè aveva bisogno di alimentare questa sua corda sentimentale struggente, o cioè di lasciare un, 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 come fosse un marmo, un, non su un, un defunto, ma su un'epoca che in Italia non viene mai presentata così com'è, che è l'epoca eh, de, de, di Roma, su della dolce vita. Che cos'è la dolce vita? Una, un campo gioco, una città dei balocchi, si direbbe di sì, perché in tutto quello che avviene è il sesso, il divertimento, via Veneto che non era certo quella di oggi che è morta, un'esplosione di vitalità, sedute per, per gli oroscopi, sed, preti che raccontavano il futuro, cioè non è avvenuto quello che il giornalismo o anche molte persone hanno raccontato. Non era un'Italia meravigliosa, era un'Italia che non sapeva dove andare, era talmente stordita dai bombardamenti, dalle due guerre mondiali, che si è in qualche modo rovesciata in una strada che sono 300 metri per trovare qualcosa che li staccasse da una storia che invece era una serie di sconfitte e anche una serie di sconfitte sanguinose e che sono per ancora in, in pieno nella nostra cultura quelle che non sono state smaltite allora un testimone come lui trascina tutti noi poi facciamo finta che non è così perché è un peso pesante perché c'è una stampa che vede l'aspetto brioso o consolatorio non c'è consolazione nel, nel, nel film che non abbiamo potuto vedere, peccato, c'è lui che diceva a un certo momento ero così interessato alla realtà che non mi preoccupavo di avere dell'insonnia. Dicevo, ma io vivo un'esperienza straordinaria, tutti gli altri dormono, io non dormo, vedo, capisco, racconto. Poi dice, soffermandomi sulle cose che vedevo, sulle persone che incontravo, ma sui stessi film che facevo, sulle persone che interpretavano o che incontravo come pubblico, capivo che in realtà non era così. Cioè io stavo facendo un'operazione tutto sommato forte, distorsiva, penalizzante. Non era una festa, la dolce vita, era semplicemente una giornata particolare, ma non come quella del film della Lore, una giornata particolare fatta di mestizia, di persone che scompaiono, di omosessuali che vengono eh, messi in carcere, pur essendo gente che lavorava alla radio e quindi non dava a partire da nessuno. Quindi un'idea di Italia che era negativa e quindi il, lui, lui, il padre di Giulietta, di tutte le, le i film più teneri che lui ha fatto con la moglie 
era però stata una liberazione, quella moglie non era più che la moglie, o poteva essere solo quello, ma lui aveva bisogno di liberarsi e dopo otto e mezzo, nel libro di un bilancio della vita, comincia a dedicarsi a film più disparati, cercando cose, quello che non avrebbe mai trovato, che aveva comunque invece trovato e assunto nei personaggi che aveva costruito, inventato, trovato, che erano altrettanti, non pupazzi della storia del cinema, ma personaggi che raccontavano una nuova storia a un paese che, non, che rifiutava di capirlo. Per cui noi ancora oggi viviamo in una specie di strana atmosfera falsa, in cui le cose importanti ci giungono come ci è giunta quest'ultima avventura in cui noi siamo stati messi con le mascherine e quindi siamo diventati anche noi maschere di un carnevale di traffico, dentro a una situazione che ci fa pensare e che ci lascia lì davanti un punto interrogativo maestoso che ancora non sappiamo come fare per capirlo e digerirlo. Grazie. Abbiamo potuto notare la ricchezza, la ricchezza di esperienza, di comprensione, di riflessioni della vita eh, del professor Moscati. Adesso potremo anche approfittare della sua presenza, vero? Lei ci concede ancora un po' del suo tempo sì. e fare qualche domanda. C'è qualche domanda per chi ha vissuto pieno proprio a contatto con personaggi incredibili che hanno messo in scena la vita, anche ciò che non avremmo mai voluto vedere, che pare sia importante anche quello. Quindi prego, facciamo qualche domanda. Per incominciare ne faccio una io dopo. Certo. Senta professore. Il cinema influenza la vita, la realtà. E la realtà, la vita, influenza il cinema. Certo. Vorrei un suo pensiero. Eh, di quanto una entra dentro l'altra. E eh, questo per esempio potrebbe sembrare una cosa di vitalità, anche una, una cosa non di morte, ma certo di sacrificio, di complessità. Però dipende appunto anche da, da come queste cose le scopri. Cioè c'è l'elemento di scoperta nel cinema, che è un linguaggio. Ma lo stesso Fellini, quando imparava a girare con Roberto Rossellini, aveva questo sacro fuoco dentro di trovare le inquadrature, le inquadrature in cui capire la realtà e, e, e spiegarla. Allora, il, il, il dovere diciamo, di un regista, di uno sceneggiatore, e anche di, di avere quella sensibilità che hanno gli scrittori quando, più che i politici, che sono delle cose che trovano per esperienze personali, ma anche conoscendo a fondo le storie che la, la realtà ti porta. Perché poi noi abbiamo abbandonato la società del libro, che ancora si pubblica il libro, ma immaginate nell'Ottocento in cui i ricchi andavano alle opere liriche e a tutte le grandi celebrazioni fatte per gli aristocratici e i regnanti. Il pubblico aveva le commedie per le strade. Noi abbiamo avuto delle, degli esempi in Italia, in Napoli, che a Parigi appariva come una specie di regno beato di, di comici che venivano invitati alla corte, ma non era la società di oggi. Lui, I comici non ci stanno più solo con i nobili, sono diventati padroni della radio, della televisione, del cinema, ma sono diventati padroni anche della realtà. Perché pensate che in questi giorni Roma si è commossa per Bellini e per, e per il grandissimo Sordi? Perché sono gli unici che in qualche modo possono promuovere con la loro vita e il loro qualcosa che sia un po' meglio di quello che la classe politica ha servito da un certo periodo in poi 
e che non riesce a risolvere i problemi che abbiamo sotto gli occhi. Quindi c'è una bramosia d'amore che riguarda molto spesso ai nostri cineasti che sono stati, devo dire, in un periodo che nel mondo non è esistito. Il cinema italiano dal 1951 che è ripreso, anzi no, 48 per ricordare una cosa che aveva un suo valore storico ma anche così tenero nel ricordare qualcosa che appartiene alla cultura italiana. Il primo film italiano girato nel 48, quindi subito, quando ancora Cinecittà non aveva aperto, che era Cuore, quindi gli Amicis e Vittorio De Sica che faceva il maestro. Allora, quella cosa lì che era stato un segnale è, è, ha in qualche modo messo un elemento drammatico nella società italiana. Le, il regno dei Savoia, che ha fatto l'unità d'Italia, aveva coltivato un paese astratto. Sembrava Sissi, ma senza Sissi, la corte dei, eh, dei Savoia. E, e i re che regnavano nelle varie zone italiane dopo l'unità sembravano dei personaggi che avevano come impiegati fatto dei piccoli regnicoli sparsi in Italia dal nord al sud. Quindi questa unità d'Italia è stata come dire, creata da politici che hanno capito con molto anticipo rispetto agli altri che stava succedendo qualcosa, c'era un bisogno di liberarsi di maschere del passato, di ordinamenti politici superati. E questo è avvenuto anche per le rivoluzioni. Se uno guarda le rivoluzioni del fine Ottocento e inizi del Novecento, scopre che la letteratura e la politica ha portato una ventata che ha messo in difficoltà i regnicoli e i regni e ha provocato anche due guerre mondiali, soprattutto la prima, in cui le, le cose dovevano cambiare. È così difficile cambiarle per cui noi abbiamo, ma non, non solo noi, nel, nelle classi politiche anche democratiche, l'interrogativo, ma che cosa facciamo in questo tempo? Abbiamo sporcato il mondo, abbiamo praticamente disfatto interi paesi, avvelenato i cibi, bombardato, cioè, abbiamo il bilancio della democrazia è un bilancio serio, ma quello che è avvenuto, che spunta fuori, quei i gravi virus che voglio, penso che non siano soltanto come quelli che ci hanno sfiorato, ma sono virus di cattive idee, di cattivi libri, di cattivi come dire, film. E, e quindi noi siamo come paese, per esempio, insieme a tanti altri paesi, un po' incerti. Ma sappiamo cosa siamo, nessuno sa cos'è la democrazia oggi, sono persone che fingono di tentare la democrazia che sfugge continuamente perché si deteriora ogni momento, no, 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 non c'è né metodo né come dire, assenatezza, si fanno le guerre loro stessi e quindi allora a un certo momento forse sarebbe bisogno che si riflettesse su queste cose molto più di quello che consente la televisione quando dedica tutti i giorni ore e ore di cose che ripetono stancamente le trappole della società. Il cinema ha fatto molte cose in Italia, ma aveva anche degli sceneggiatori e dei registi, abbiamo, ne abbiamo detto vari, si possono veramente fare i nomi, che non erano solo Vittorio De Sica, Luchino Visconti che sono stati veramente grandissimi ma sono i comici Dino, Dino Rifin che ha fatto dei fi film in genere eh, che non erano così eh, forti diciamo tematicamente ma avevano una grazia un'intenzione un di raggiungere una verità di dire qualcosa che poteva servire hanno inventato l'unico momento da, di, di attori e di giovani registi che hanno riempito gli anni 50, 60 e 70 di opere che oggi non vediamo più, in cui c'è uno smarrimento, 
perché nessuno può raccontare una cosa che non c'è. Infatti. E quindi, ecco, io penso che troviamo una situazione che è così. Siamo anche un po' stanchi di questi mesi che ci sono e che stanno alle spalle. Non sappiamo neanche se sono finiti. Però, ecco, ci sono le cose a cui fare appello. Io, nel mio piccolo, penso che scrivendo questi libri che ho fatto, ho migliorato, nel senso che ho imparato, perché quando a un certo punto si riesce a usare qualcuno al di fuori di te che ti ha toccato, ti ha toccato nell'intimo, nei desideri, nel pensiero e che non è astratto né voglioso di un successo che poi a un certo punto finisce, ma noi abbiamo che ho fatto un libro apposta, lo voglio dire, che dice così amavano e così ameremo. E solo di storie d'amore di grandi scrittori, di grandi attrici come Marilyn Moro, di grandi cantanti come Maria Callas. Perché Maria Callas ha avuto quella vita lì? È una vita di dolore, ma quando senti la sua voce che canta una delle sue opere è una cosa che ti dà i brividi. Io ho fatto un, 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 questo libro e anche un film su, su... Sono rimasto stupito dell'accoglienza e della commozione delle donne di fronte al racconto della sua vita e anche al racconto delle sue depressioni, delle sue fughe, dei suoi dispiaceri, dalle, dalla negazione che hai incontrato e se n'è andata in punta di piedi. Allora, è, è suo, è suo, le sue ceneri, come Pellini poi ha dimostrato nel suo film dedicato a lei, li, ha, li hanno buttati in mare. E quindi e quella cosa lì, per esempio, l'ho messa nel film che ho fatto anche su di lei, perché quel gesto di una persona anonima che prendeva queste cene, cioè queste ceneri, le buttava nell'isola dove lei era vissuta, ho visto che c'era accanto a me un responsabile del teatro di, di Roma, il teatro più importante di Roma, di melodramma e di opera, che piangeva come, come un ragazzo. Abbiamo bisogno di, di commozione nel senso che si muova qualcosa. Che bello. Dopo abbiamo tutti i pattini che in qualche modo li abbiamo sopiti, forse qualche impulso che sia diverso. Molto bene. C'è qualche che si possa... impulso qua in sala? E tutti ce l'hanno dato. <ride> che possa Ma tutti ce l'hanno, li vedono i loro sorrisi. Eh, possiamo anche sì, ascoltare sì. una domanda. Sì. Quando il cinema di oggi deve al cinema di Fellini, è un cinema di maschi e chi sono? coloro che più attingono a questo modo suo visionario, immaginario. Eh sì, allora le faccio un nome che immagino che lei conosca perché non è molto lontano da qua. Paolo Sorrentino. È una grande bellezza. Una grande bellezza, ma non solo. Infatti molti. Ma non solo, perché lì lui non ha fatto un'operazione un furba, ha fatto un'operazione intelligente. E allora a un certo punto ha detto, ma che cazzo c'è in questa società che posso raccontare? Perché poi in questa società prendono il film La Dolce Vita come una specie di festa, come se l'Italia avesse conquistato, non so, chissà quale salto culturale, qualche sobbalzo amorevole, di coscienza. No, non è fatto, non è, La Dolce Vita è un film di morti. E quindi è, una, è un film che è, 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 fa venire la voglia a lui e a, ad altri. Paolo Sorrentino, che ha visto la morte dei genitori nella, in casa sua, rientrando da un viaggio, e ha sentito il bisogno di raccontare il nostro paese. E lui ha raccontato questo elemento, stando, e io so, lo dico perché mi ha colpito, un libro su questo, che lui è stato tre anni o quattro anni in una panchina da solo a Napoli, a vicino un teatro dove c'erano Tony Servillo e altri attori, attori 
eh, dei registi che l'hanno praticamente accolto nel, loro, nel gruppo teatrale e lui ha rivelato un talento straordinario. Poi il film posso piacere o no, ma ha un talento straordinario. È il migliore film che lui ha fatto, secondo me, è Il Divo, che è quello dedicato ad Andreotti. Ma anche appunto La Grande Bellezza è un bel film e anche gli altri suoi film sono interessanti e sono anche capaci così di illuminare. Abbiamo bisogno di persone che abbiano fuori del, di tutto ciò che conosciamo, perché ormai quella roba lì va subito direttamente in archivio. E allora gli armadi archivi, non gli archivi vivi, gli archivi morti. E allora quando ci sono gli archivi morti salta fuori un regista come lui, un giovane che è stato preso anche così un po' scherzosamente perché ha anche la fantasia, però ha un ingombro morale, è un'esperienza un lancinante è di cercare di raccontare qual era la vera storia di Marcello Mastroianni con un altro attore che è questo, questo attore che ha raccontato di aver scritto un romanzo mentre Mastroianni il romanzo non lo scriveva perché scriveva solo il, eh, storie comiche o di, 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 di amori o di cene per un giornaletti della, della Roma degli anni 50. Ecco, lui ha fatto altre cose, insomma, che sono, sono persone che ha, che ha drammatizzato. Il suo libro non ha avuto successo perché, perché non era un libro sincero. Ecco. Abbiamo un'altra domanda. Vuoi venire qua il nostro segretario dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso? Accidenti, mi alzo in piedi. E l'ho ascoltato perché? Cinematograficamente parlando. Ah. E... Però la ringrazio a nome di, di tutti coloro che ascolteranno e dei presenti per le suggestioni. Veda, lei ci ha dato via Veneto in quei 300 metri una vita di sofferenza, una via di sofferenza come una via crucis. Il fatto che fosse indormiente il Fellini fino al IV secolo, la Chiesa Cattolica chiamava i cimiteri dormitori, perché in attesa di dormire, un Fellini che non dorme è già eterno. In mezzo poi alla grande bellezza volevo chiederle questo. Abbiamo sentito di fato oroscopi, donne imbruttite e nelle situazioni grottesche non può trovare spazio una Madonna da Petrarca o di Evangelica Memoria. Allora Fellini è antifemminista? Oppure nei suoi film si incarna il pensiero dell'idiota di Dostoevsky? Se la bellezza che salverà il mondo è la salvezza salvifica, è una sofferenza le donne di Fellini con le loro croci narrano questa bellezza redentiva? Beh, lei ha detto delle cose molto alte. E cerco di dire qualche mia parola su questo. Io, a proposito della bellezza, ricordo a voi che forse magari non lo sapete o no, io lo comunico, ho fatto un film che si chiama 1200 km di bellezza. Allora dice, che, che cosa ci metto quando mi è venuto in mente di fare questa idea? Che era il frutto di un viaggio nei tanti, eh, le tante raccolte che ci sono all'Istituto Luce e anche in Rai del Grand Tour che si è svolto, come sapete, dal 600 fino all'800. Vedevo delle immagini di cui facevo un altro lavoro e mi è capitato di vedere queste immagini che erano abbaglianti. Una cosa di un'Italia che io non avevo mai visto nel, nel mio vagabondare tra le cose di radio, televisione e, e cinecità. E allora ho detto raccontiamo una Italia che parte dalla Sicilia e va verso il nord, eh, rovesciando il tragitto dei grandi Goethe, Stendhal, eccetera. E poi c'era la frase, che dice Dostoevsky, ci salverà la bellezza. Lui metteva il punto interrogativo. 
Io però a un certo punto gliel'ho tolto e ho messo sulla prima immagine del film e tante senza la frase senza interrogativo perché l'interrogativo stava nelle immagini che venivano dopo le immagini che venivano dopo erano abbaglianti i contadini delle campagne in Italia nei vari posti i pescatori della Sicilia i pulcinella di Napoli ma e, e tutte le altre forme anche di di, come dire, di, di teatro, ma di teatro della vita di tante regioni italiane che, no, che non, 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 non sono state più toccate, che so, si sono anche dissolti. È venuto, ma ho fatto naturalmente in tutte le regioni, delle regioni degli esempi. Quindi sono stato a Matera, anche lì sono rimasto colpito di una frase di Carlo Levi. Un Carlo Levi diventa uno che il fascismo non sopporta e gli dice tu vai adesso lì e starai lì e confina naturalmente. E lui arriva con... allora c'era un, un, un treno che arrivava, poi l'hanno tolto, e lui arrivava lì negli anni in cui c'erano ancora i, i buchi dei, delle persone, il famoso luogo che conosciamo e prende a vivere un po' con loro. E allora a un certo punto scrive nel suo libro cose che metto nel film, eccetera. Era sempre nelle notti meravigliose, diceva io. La gente faceva i fuochi fuori dalle grotte per prepararsi da mangiare. Ma l'effetto, diceva lui, la persona lì, che era lì al confino, che loro credevano o facevano finta, certo facevano finta, si dicevano che quel fuoco veniva dalle stelle. Allora, quando un poeta che è in posizione vede queste cose e le trasforma non in burletta, ma in un qualcosa di tenerissimo, che non è un elemento che ritorna, è che non si trovava. Poi arriva un poeta e gli dice la sua cosa. La Dostoevsky gli fai un favore se gli togli il punto interrogativo, perché poi lo dice. Perché è vero, la, la grande verità non ci salverà, lo sappiamo. Mo, si può pensare che questo sia sufficiente? No. Io con il mio film faccio le battaglie nel mondo e in Italia, perché piace moltissimo viene però in qualche modo non per difetto delle nostre strutture queste cose sembrano forse delle passeggiate oniriche ma invece quelle persone che hanno visto queste cose le ho viste piangere che era non so un marinaio che, che aveva così una scena che aveva sentito un amore che si che moriva invece una, una conquista di ragazzi di, di, di una proprietà dove giocare per dove giocare insomma il problema è che esistono le cose ma non si vedono o se si vedono c'è tale come dire compromissione tale distacco tale insofferenza che oggi non c'è una letteratura che fa influenza, un cinema che crea influenza, perché vengono usati quasi come se fossero non dei mezzi di approfondimento, ma come notizie, sono notizie che non vengono coltivate come fa uno scrittore. Ma noi pensiamo che abbiamo avuto degli scrittori in Italia di grandissimo livello, non solo perché hanno scritto vari promessi in posto, perché hanno lasciato delle cose che non si trovano. E quindi abbiamo, e nell'arte pure, i quadri che ci sono, che sono veramente scioccanti, eh, e, e voi sapete quali sono, Caravaggio, sapete che sono cose che ti porti nella... Ora, tutto questo è lì, ma non puoi metterlo solo nei musei. 
non lo puoi mettere soltanto nelle riviste. Non la sappiamo usare la cultura, non la vogliamo. La televisione ci ha distolto, perché poi ne ha fatto anche lì, non dei trattati dolorosi, in cui viene fuori la fede di qualcuno, una fede arabbiona, non c'è. C'è tutto questo tentativo di spiegare, di rassegnarsi a contemplare la bellezza. E allora niente, non ci vuole il punto interrogativo, ci vuole un poliziotto. Basta. Ha parlato dell'humus e che l'Istituto di Cultura sta a suo modo impegnando, soprattutto il nostro Presidente fa tanto, per coltivare questo humus, la cultura. Ecco il punto eh, interrogativo. È una cosa Molto durissima, eh, ve lo dico eh, subito. Eh. Ci sono altre domande? Vabbè, eh, Annichiliti! No, eh, eh, no, no, no. no. Lunga. Tutto quello che c'è attorno è qualcosa di estremamente impegnato, motivato, insomma che c'è una sua, già una sua eh, inserimento nelle dinamiche della società nel momento. Diciamo, lei che con la sua esperienza, con il suo cono di visuale che ha visto un po' eh, diciamo, sorgere, tutto, eh, sorgere e eh, delinearsi un po' tutto questo questo mondo di questa cinematografia e anche la società italiana e il mondo oggi in, in epoca di pandemia eccetera ecco avrebbe qualche consiglio da, da, da dare diciamo anche alla politica ecco per esempio sul, su una cultura che potrebbe essere utile all'umanità che potrebbe essere cioè, perché diciamo così gli stimoli che lei ha dato in questa cosa vanno in questa direzione, insomma, almeno io questo percepisco da quello che ha detto, insomma. Grazie, la ringrazio. È una cosa che lei mi ha detto e che mi, mi, che mi dice, e nello stesso tempo eh, la, la reazione che le sue parole suscitano avrebbero bisogno di un'elaborazione di pensiero, perché io capito naturalmente in mezzo delle situazioni e cerco di approfondirle e a volte anche di crearmi come gli scritti, come gli scienze. Però quello che, quello che mi colpisce oggi è l'estrema solitudine. Cioè, quello che mi attanaglia di più è la solitudine e la diversità. Cioè, pensate che noi abbiamo avuto questa esperienza che ci ha penalizzato nella nostra libertà ha obbligato a fare determinate cose e questa cosa qui e si è subito sciolta ed è ripresa il tumultuare la piazza e la, la trascuratezza e quindi sempre quasi che a un certo punto questa lezione non è stata se non per paura osservata anche perché c'erano delle pene prescritte in chi non lo faceva. Ma poi noi abbiamo visto che sono passati i carri con i militari. Cioè io quando ho visto questa scena qua non, ho, non posso non vedere tutto il resto in una dimensione che non mi acquieta. Lo, lo prendo quello che lei dice come un compito. E allora uno comincia a pensare, ma adesso cosa scrivo? Ma adesso cosa filmo? E allora in questi giorni tu vedi che il cinema italiano va a randaggio, tranne qualche autore non promette film e soddisfazione come è successo negli anni 50 e 60, raccontando anche il paese non soltanto le storie, ma anche il paese. Noi adesso non abbiamo questo cinema, che era stato anche denigrato, considerato di serie B. Abbiamo dei film invece che sono quelli anche con attori bravi, ma che non sono gli attori che magari sono dei divi, ma sono stati delle, delle, dei momenti altissimi. Noi abbiamo avuto in un cinema meraviglioso. È vero che è avvenuto anche 
Si vede poi com'è la storia. Cioè, quando è venuto la Hollywood sul Tevere, il generale Clark, comandante delle truppe americane che avevano fatto l'offensiva dopo lo sbarco in Sicilia, quando è arrivato a Roma ha chiamato le persone che lavoravano in Cinecittà, che erano le gente del fascismo, e ha detto voi siete stati fascisti, voi ve ne date da qui perché veniamo noi e, faccia, e prendiamo Cinecittà. Sono venuti, hanno fatto Cinecittà da 1951, Quo Vadis, abbiamo detto prima, fino a, a pochi anni fa. Cioè, sono venuti e hanno messo nella, nella realtà italiana tutti i film storici che gli americani hanno voluto togliersi il vezzo di proporlo. Ce n'erano di belli e c'erano delle boiate pazzesche. Ma non solo, perché l'occupazione italiana, eh, dei, dei cinema sto parlando, è stato fatto attraverso l'invio di divi e di dive, e, ma era una regia curatissima, perché qua dice una scena fantastica, che ho, fatto, ho messo in un libro e poi così amavano così ameremo, c'è una foto in cui c'è una, una, una cena e ci sono le dive più dive che del mondo. C'è Sofia Loren, che bellissima, ha un bellissimo décolleté, dopodiché la tua, la tua osservazione si sposta e guarda l'occhio di, di Sofia, perché due tavoli dopo c'era una, una diva americana che aveva una scollatura per cui il volto di Sofia Loren poi immortalato dal fotografo era di sensazione, di scandalo ma che è questo scandalo? lei aveva il suo bellissimo seno però era contenuto quella non, insomma, aveva proprio mancava il capezzolo ma insomma era già lì insomma. e allora questa immagine che mi ha colpito molto, vista da una donna come Sofia, che in qualche modo in questo, in questo sistema, in questa foto, dichiara la sua eh, nascita, la, la, la sua provenienza. Una ragazza che non aveva come la ragazza, che era un'attrice, adesso non mi viene il nome, ma è un'attrice che ha fatto diverse cose in America, aveva anche avuto un grande successo. E, e la nostra diva, bella, prosperosa, era studente in un locale così, no? Allora, la cura, diciamo, degli americani è stata di far vedere che loro non solo avevano fatto l'offensiva in Italia dal, dal luglio del 43, ma dal, dal 48, subito dopo la fine della guerra, hanno fatto l'occupazione d'Italia e di Roma con Hollywood sul Tevere mandando tutti i possibili di... ma c'erano proprio tutti ma proprio tutti ma i più grandi eh? cioè Gary Cooper ma tortura, una mania di donne poi gli spedo, i, i, i loro fidanzati i cantanti ex fidanzati cioè c'erano... quindi noi siamo stati anche colonizzati eh, da questa cosa ma siamo stati colonizzati salvando anche il fatto che forse la nostra modestia provinciale si è accesa anche per far capire che nel mondo come dire, le cose sono diverse però la, come si vede noi non sappiamo adesso cosa siamo perché noi diciamo i film di allora che arrivarono qua sono stati tanti pagati anche dagli italiani e anche cioè voglio dire qua è una storia che non è mai stata fatta veramente ma io gli ho letto i libri dove ci sono i documenti. E allora a un certo punto questo paese non si può scollare o non si poteva scollare dalla alleanza che aveva fatto nell'immediato dopoguerra. Però ancora noi siamo colonizzati. Quello che abbiamo nel nostro cinema, nella radio, 
nelle varie avventure che nella nostra economia sono sempre in qualche modo dovute, presentate, varate, forse con l'Europa adesso magari sarà un po' meno, ma noi abbiamo passato dei anni di colonizzazione da quando è andato De Gasperi a prendere i soldi per primo viaggio, che si è trasformato no, in, in, in quella americanizzazione che per esempio i francesi hanno condannato più volte e anche hanno stigmatizzato. Da noi invece in realtà se abbiamo preso quello che in America è giusto prendere, poi abbiamo, siamo diventati sostanzialmente anche dei burattini di un paese più forte di noi. Non c'era politica o spostamento politico e chissà cosa è successo negli anni quando sembrava il pericolo dei servizi segreti, eccetera. Noi abbiamo una realtà elementare e non abbiamo, diciamo, con la forza, pensiamo un paese piccolo che adesso ha bisogno di aiuto. Italo, vorrei chiederti una cosa. Dimmi. Uh, Fellini è stato accusato di essere troppo volgare e troppo religioso. Ma guarda, io no, non so se è religioso uno che uh, pensa a delle cose che hanno dei principi giusti, contano per gli altri. Il religioso che crede alla Bibbia, che crede alle lettere, ai libri del Papa, quello fa parte della sua possibilità di essere libero nel decidere. La sua, l'atteggiamento di Fellini era di un uomo che sentiva che nella società italiana questo sentimento religioso esiste nel paese. Uno stato dove c'è già in duemila anni di storia la Chiesa, i papi, eh, tutto quello che c'è nel paese che ancora ricorda epoche ben più come dire, presenza, di presenza della religione, le chiese, ma tutti gli ambienti, una architettura, cioè noi siamo un paese che è cresciuto in quella cosa lì. E, 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 e Fellini era uno che aveva anche, come dice questo suo grande ammiratore, che, che, che è questo sacerdote che, di cui ho citato il nome, che adesso non ricordo, che, che era un gesuita, e che, come dicevano in quel film qui, diceva che lui per, per avere coscienza di una persona, della sua tenuta rispetto al mondo, alla realtà e alle sue conoscenze, andava a cercarle nei personaggi che sembravano più lontani, che però avevano un bagliore, perché aveva un sentimento religioso, che lui ce l'aveva ma non era certamente una persona che non sapeva contenersi. La, la, il sentimento è una cosa che secondo me ha una legittimità incredibile, perché non nasce da un valore che hai e, e, no, e che non viene mai messo alla prova. Le situazioni nascono perché hai una reazione. La reazione è che tanta gente ha avuto vedendo le bare nel, nelle macchine, nel, nei camion dei soldati, è quella che cos'è? Quello non è un sentimento di pietà, di disperazione, di paura. Eh, questo succede. Queste cose succedono dentro. E quindi penso che la gente che l'ha visto che non lo dimenticherà mai. Sono cose che non, hanno bisogno di parole, ci sarà chi le, cioè, le troverà, ma le uniche a cui crederà sono le parole delle sue lacrime. Questo non lo dico. Sì. Daniele, volevi dire qualche cos'altro? No, eh, volevamo continuare il... Certamente, quando abbiamo finito. Ci sono altre domande? No, no, no. Eh. Eh, dietro lo sguardo di ognuno di noi c'è qualcosa che ci fa tradurre la realtà, ce la fa trasformare da oggettiva in soggettiva, quindi è la nostra personalità, la nostra sensibilità, il pensiero. Cosa c'era dietro lo sguardo di Fellini e il suo rapporto col concetto di bello e di brutto? Che credo era molto, forse molto personale nel delineare sì, le figure, anche nel tratteggiare nei suoi disegni, oltre che rappresentarli sì, sì. in scena. 
Ma guardi, io ho guardato tutto il materiale di Cellini, le sue donne generose, grandi curi su lui, le biciclette, non so se lo ricorda, in Amarcol. Era un uomo che aveva il concetto della donna che gli suggeriva la terra da dove era nata, insomma così. E nello stesso tempo io però ho sempre notato che nel suo cinema non c'era mai una scena che fosse, mi sa, offensiva. Eh, o, o sono sempre state scene che avevano anche, come dire, una, una emozione fisica, amorosa, a volte anche semplicemente comica, come le racconta Annie Teichberg in quella, quel film a patto più, più episodi. Quindi era una persona che aveva tante idee e che e sceglieva quella che al momento del montaggio del film o della sceneggiatura gli sembrava più giusta. Cioè non, non ricorreva a qualcuno, ricorreva ai sceneggiatori. Cosa, se, il lavoro bellissimo no, che io ho fatto e che oggi si fa meno è il momento della, della, della sceneggiatura in cui si legge un soggetto e poi lo si butta nel cestino, poi se lo, lo si riprende, lo si corregge. Ognuno si è dire, incaricato di scriverne una parte. Adesso invece c'è una, una tendenza diversa, e cioè che mentre se voi guardate i titoli di coda di tanti film che si facevano negli anni 50, 60 e 70, c'erano 5, 6, 7 nomi di sceneggiatori. Nuove industrie, eh, ma Moravia, l'italiano Brancato, cioè scrittori di valore, scrittori che facevano romanzi. Adesso non succede più. Adesso arriva scritto e diretto da. Edoardo De Filippo diceva: E eh dai, è scritto e diretto da. E, e, e protestava contro questa cosa. Perché è vera. E allora, siccome non sono molti quelli che possono fare una cosa di scritto da, è scritto da, regia e scrittura di, è una pura invenzione inventata negli anni 60, che però ci sta facendo pagare veramente dei, dei, delle cose gravi, e cioè perché molto spesso i film sono sbagliati. Io ieri sera mi hanno mandato un, un film montato da, da un gruppo di ragazzi che sono stati i miei allievi all'università, cioè eh, ho guardato, ma forse qualche elemento tecnico ci poteva essere, ma era, non, non, non significava niente, cioè proprio era inerte, non non, il dialogo era morto, lento, pedante, non può essere, non si può fare così. Il cinema, come, il, come il, il teatro, la letteratura, ma è fatto da gente da due palle così, cioè che si è documentato, ha studiato, ha capito, corregge, fa, lo fa leggere, ha delle persone che si incaricano anche di leggere e di dargli dei consigli. E, e chiudersi così, perché ci sono le sovvenzioni, c'è cioè l'interesse politico, l'interesse politico di avere un regista dalla loro parte, perché si fa tanta cronaca? Perché si fa, si bada tanto a dei fatti che non hanno profondità? Ma nella profondità si può trovare l'uno e l'altro. Se serve un film per fare propaganda, falla apertamente, non hai bisogno di inventarti una strada, no? Ma noi adesso abbiamo una produzione equivoca, che non so dove andare, che molto spesso le scuole di sceneggiatura chiudono perché la gente che ci va si trova in, come cose inerti e che, che non aiutano. Quindi la nostra crisi è pesante, è molto pesante. E io in mezzo mi ci trovo e quindi la capisco anch'io. Molto bene. Eh, Nessun'altra ah. domanda? Potremmo pensare queste sue ultime parole che per procedere in avanti occorre fare due passi indietro, diciamo che... che si nutrirà anche dell'humus di cui lei ha appena parlato. Beh, fa un po' gentile. Molto bene, allora possiamo fare un grande applauso.
nomina di socio onorario. Grazie, grazie, grazie. Sono onorato. Benissimo. Eh, grazie, ben, benissimo. Io faccio tanti auguri a voi che siete venuti, alle cose che avete detto, al mio amico che è sempre così gentile e generoso negli inviti e nel modo con cui mi tratta e quindi sono molto contento di ricevere questo. Mi fa anche piacere di essere tornato qui da voi perché considero Sorrento una delle mie capitali del cuore. Oh, che bello. <ride>